berjalan-jalan sambil belajar. Setelah makan siang, Toto Chan bermain di halaman sekolah bersama anak-anak lain sebelum kembali ke kelas tempat guru mereka sudah menunggu. Kalian semua telah bekerja keras pagi ini, kata guru. Apa yang ingin kalian lakukan sore ini? Sebelum Toto Chan sempat berpikir tentang apa yang ingin dilakukan, terdengar jawaban serentak. Jalan-jalan! Baik! Kata guru Anak langsung berlalian ke pintu lalu keluar Toto Chan seling berjalan-jalan bersama Papa dan Rocky Tapi belum pernah mendengar pelajaran berjalan-jalan Dia pun terheran-heran Dia sangat suka jalan-jalan Dan dia tak sabar ingin segera memulainya Seperti yang akan diketahuinya kemudian Jika di pagi hari murid-murid bekerja keras dan menyelesaikan semua tugas dalam daftar yang ditulis guru di depan tulis Biasanya mereka diizinkan berjalan-jalan setelah makan siang Aturannya sama untuk setiap kelas, baik kelas 1 maupun kelas 6 Seperti yang akan diketahuinya kemudian Jika di pagi hari murid-murid bekerja keras dan menyelesaikan semua tugas dalam daftar yang ditulis guru di papan tulis Biasanya mereka diizinkan berjalan-jalan setelah makan siang Aturannya sama untuk setiap kelas, baik kelas 1 maupun kelas 6 Mereka keluar dari gerbang Sembilan murid kelas 1 bersama guru mereka lalu menyusuri anak sungai Di kedua tepi sungai itu berderet-deret pohon sakura Besar yang baru-baru ini bunganya bermekaran Padang-padang penuh bunga sesawi Warna kuning cerah terbentang sejauh mata memandang Anak sungai itu sekarang tidak, lagi, tidak ada lagi Gedung-gedung apartemen dan toko-toko berjalan di kawasan itu Tapi di masa itu wilayah Jiu Gaoka sebagian besar terdiri atas padang rumput Ladang dan persawahan Kita jalan-jalan sampai di kuil Kohun Butsu Kata anak perempuan yang baju mainnya dihiasi gambar kelinci Anak itu bernama Sakochan Terakhir kali kesana kami melihat ular di dekat kolam Kata Sakochan Ada sumur tua di halaman kuil Kata orang dulu ada binatang jatuh yang jatuh ke dalamnya Anak-anak mengobrol, mengobrol tentang apa saja yang mereka suka sambil berjalan-jalan Langit biru cerah, udara dihiasi kupu-kupu berterbangan Setelah berjalan kira-kira 10 menit, guru berhenti Dia menunjuk beberapa kuntum bunga berwarna kuning dan berkata Lihat bunga sesawi itu, kalian tahu mengapa bunga-bunga mekar? Dia menjelaskan tentang putik dan benang sari sementara anak-anak berjongkok di pinggir jalan dan mengamati bunga-bunga itu. Guru menjelaskan bagaimana kupu-kupu membantu bunga-bunga menyerbukan benang sari ke putik. Memang, semua kupu-kupu itu tampak sibuk membantu bunga-bunga. Kemudian guru berjalan lagi. Anak-anak berhenti mengamati bunga lalu berdiri. Seseorang berkata, ternyata benang sari tidak mirip benang ya. Totochan juga berpendapat begitu, tapi seperti anak-anak lain, ia yakin putik dan benang sari sangat penting. Setelah berjalan lagi kira-kira 10 menit, tampak teman dengan pohon-pohon, tampak taman dengan pohon-pohon yang tumbuh rapat. Taman itu mengelilingi kuil Kuhon Butsu. Ketika mereka memasuki taman itu, anak-anak menyebar ke sebagia ke berbagai arah. Mau lihat sumur yang berisi bintang jatuh? Tanya Sakochan Tentu saja Totochan mau Ia langsung berlari mengikuti kawannya itu Sumur itu tampaknya terbuat dari batu Pinggirnya setinggi dada mereka Tutupnya dari kayu Mereka mengangkat tutup sumur lalu melongok ke bawah Gelap sekali di dalamnya Tapi Totochan bisa melihat sesuatu teronggok seperti batu Sama sekali tidak mirip bintang berkelip seperti yang dibayangkannya Setelah lama memandang ke bawah ia bertanya Kau pernah lihat bintang itu? 
Dengan mata bulatnya yang belalak lebar Sakochan bertanya Memangnya bintang bisa tidur? Kurasa mereka harus tidur di siang hari Lalu bangun dan bersinar di malam hari Kata Totochan cepat-cepat karena sebenarnya ia tidak yakin Kemudian anak-anak berkumpul dan berjalan-jalan mengelilingi halaman kuil Mereka tertawa melihat perut telanjang dua raja dewa yang berdiri di kanan kiri gerbang Menjaga kuil Dengan takjub mereka memandang patung Buddha di ruang utama yang agak gelap Mereka mencocokkan lelak kaki mereka ke jejak besar pada batu yang konon adalah jejak kaki Tengu Jin Adalah jejak kaki Tengu Jin berhidung panjang Mereka berjalan-jalan mengelilingi kolam sambil meneriakan halo kepada orang-orang yang sedang berperahu. Mereka main engklek sepuas-puasnya dengan keping kualam hitam yang diambil dari makam. Semua serba baru bagi Totochan dan dia menyambut setiap hal baru dengan teriakan-teriakan riang. Waktunya kembali ke sekolah, kata guru ketika matahari mulai turun. Anak-anak berjalan kembali ke sekolah, menyusuri jalan yang diapit deretan pohon sakura dan ladang-ladang penuh bunga sesawi. Anak itu tak menyadari bahwa sambil berjalan-jalan yang bagi mereka seperti acara bebas dan main-main sebenarnya mereka mendapat pelajaran berharga tentang sains, sejarah, dan biologi. Totochan sudah berkenalan dengan dan berkawan dengan semua anak di kelasnya. Ia merasa seperti lama mengenal mereka. Besok kita jalan, jalan-jalan lagi ya Teriaknya kepada mereka semua dalam perjalanan kembali ke sekolah Ya setuju Sahut anak lain sambil melompat-lompat Kupu-kupu masih sibuk benar mandir melakukan kegiatannya Kicau burung memenuhi angkasa Dada Totochan serasa penuh dengan gembiraan